Companheiros, bem-vindos ao canal. Como já viram no título, hoje temos a novíssima Honda NX500. Agradeço desde já a linha Way por ter disponibilizado a máquina para test ride e tenho que agradecer à RSW que se juntou agora nos apoios ao canal. Estão curiosos por ver o que é que está neste pacote? Então vamos lá abrir. Olá, Gigira. Vamos guardar aqui o papelinho para não voar. Vamos lá abrir o saco. Oh, maravilha! Umas calças que eles sabem que eu ando mortinho por ter umas calças destas. Umas calças com uma proteção incrível, made in Portugal. Portanto, made in Portugal é símbolo de qualidade. Pá, e tem uma série de proteções. Enfim, eu vou vesti-las e já continuamos. E agora que já tenho as calças da RSW vestidas, posso-vos dizer que contamos aqui com um motor bicilíndrico em paralelo, com 4 válvulas, refrigeração líquida e 471 cm3. Contamos com 47 cavalos às 8600 RPM, portanto 35 kW apta para carta A2. O binário são 43 Nm às 6500 RPM. A suspensão à frente é uma forquilha invertida da Showa. Atrás temos um monómero de sedor ProLink com 5 níveis de ajuste na pré-carga e braço oscilante. Travagem à frente com duplo disco de 296mm e atrás contamos com um single disc de 240mm. O pneu da frente é o 11080 Roda 19 e o de trás um 16060 Roda 17. Um depósito com 17 litros e meio de capacidade e o consumo estimado pela marca são 3,6 litros a cada 100 km. O peso em ordem de marcha são 196 kg e a altura do banco até ao solo são 83 cm, 830 mm. Portanto, eu tenho 1,80m e vejam, pés perfeitamente assentos no chão. Sem mais demoras, vamos já já para Test Ride. Ora, vamos lá ir ao Test Ride, companheiros. Vamos ligar aqui a bichinha. Antes de arrancar e antes de calçar as luvas, eu vou ligar aqui a app da Honda. Eu digo-vos uma coisa, nunca foi tão fácil de ligar uma app ao display como esta app da Honda. Tem que se tirar o chapéu, porque às vezes é uma dificuldade enorme de se ligar as coisas. E isto, olha, aceitar para a navegação... Pesquisa por voz. Exatamente, olha, locais próximos. Eu vou, eu vou fazer aqui, não, vamos fazer assim... Vou pesquisar guincho. Guincho. Aí está aqui. Guincho. Praia do guincho. Pronto. Iniciar a navegação. Como estão a ver, já está a carregar aqui as indicações. Portanto, este display epá, é de uma facilidade incrível. Vamos parar agora com isto tudo. Eu vou desligar isto não vale a pena, era só para vos mostrar esta parte que de facto epá, fiquei espantado a própria app tem as indicações de como é, que, como é que vocês ligam, carregas para a direita carregas para a esquerda, extremamente fácil vamos desligar e voltar a ligar para isto fazer aqui um reset e calçar as luvinhas entretanto ele está sempre aqui a tentar ligar o, o telefone, o smartphone porque detecta ali o bluetooth Vamos lá. Olha o sonzinho. É pá, sou muito engraçado, pá. Muito engraçado mesmo. Muito giro, muito giro. Eu não sei se o som fica bem impresso uh, aqui no microfone, porque às vezes os sons no, nestes microfones das câmaras tendem a ficar um bocadinho mais metálicos. E realmente não é o caso, porque ele tem um som espetacular. Vamos devagarinho, aqui que eu ainda estou pouco habituado à máquina. Fiz para aí 2 km, ela deve ter uns 11, ok? Portanto, hoje, pá, com um bocado de pena minha ao mesmo tempo, por um lado, satisfação, porque estou a agarrar numa máquina quase com 0 km, não é? é pá, o que dá um gozo incrível, tu vais a um stand, buscar uma máquina de 0 km dá aquela sensação que vais comprar uma moto nova, não é? mas ao mesmo tempo não podemos 
é esticar-nos muito pá, relativamente à travagem, porque os travões ainda não estão acamados, uh, mesmo a aceleração, o motor ainda está preso, uh, são tudo coisas que pá, são inerentes a uma máquina completamente nova, não é? Os pneus estão cheios de goma, portanto também não me posso inclinar muito, como é óbvio, mas acho que vamos curtir bem, pelo menos com o início, olha, isto em baixas, isto em baixas, vai aqui a rolar, pá, com uma leveza incrível, pá, incrível, muito fixe, deixa eu só acelerar um bocadinho só para ver como é que ela sai, pá, sai muito bem, 43 Nm, mas à frente já faremos esses testes, não é? Este foi só o primeiro gás para, epá, para dar corda aos sapatos. <risos> Companheiros, isto é uma máquina de aventura, portanto já traz roda 19 à frente, o que lhe confere aqui uma característica epá, que indicia que é boa para entrar em terra, tem pneus mistos também, e pronto, roda 17 atrás, mas à frente roda 19, o que indicia logo uma boa característica para entrar em terra. Em termos de conforto, pá, vou aqui perfeitamente encaixado, perfeitamente encaixado, portanto 1,80m e sinto-me aqui muito bem. Uma pessoa mais baixa poderá realmente, é para se calhar, chegar melhor no fundo aqui esta posição em pé eu vou com os braços muito esticados para mim o guiador teria que estar mais acima não é? mas para uma pessoa mais baixa epá, vai aqui perfeitamente impecável em pé eu teria que ter aqui um avanço assim um bocadinho mais mais avançado vamos já agora aproveitar e testar a travagem e ver se vem algum atrás temos que testar com menos velocidade porque epá, os travões estão de facto ainda por acamar. Vamos ao travão da frente. Ah, estão por acamar, mas travam para caraças. Estão por acamar, mas este travão da frente é super eficaz. Super eficaz. Vamos ao travão de trás. Eficácia, eficácia, companheiros. Ou seja, isto para, um, para travões que têm pá, que rolaram 26 km, epá, isto é logo um indício que isto trava muito bem, muito bem. Não há hipótese, não há hipótese mesmo. Já damos aí o gasito mais à frente. Este display, sei que é um display novo, renovado. Tens vários modos de display, eh, podes eh, configurá-los. Eh, sei também que tem controle de tração desligável eu não sei se será aqui o controle de tração exato acho que é ali é exato, deve ser isso acho que o controle de tração é aqui penso eu Pá, não tenho bem a certeza e aproveito vou começar já a descrever este lado portanto isto é para mexerem nos menus aqui nos menus do display Pá, super intuitivo super intuitivo, não vou perder aqui muito tempo mas é super intuitivo tens aqui o passe hum, aqui uma buzina pisca direita, pisca esquerda para a frente aqui, e, portanto para trás fazes o passe, para a frente metes os máximos deste lado corte corrente quatro piscas e o start Pá. impecável, impecável portanto, travão da frente regulável uh, aqui manete de embreagem penso eu que não é regulável, acho que não, os espelhos, pá, visibilidade, diria que 90%, 95%, 90%, 95, eles, eu é que ainda não ajeitei bem, 95%, é pá, muito fixos estes espelhos, muito fixos, a proteção aerodinâmica, companheiros, eu acho que é um bocado baixa, digo-vos já, uh, ainda não andei em estrada aberta a levar com o vento, mas percebo logo que mesmo um bocadinho mais devagar eu vou só para experimentar a proteção aerodinâmica bem aqui, por acaso aqui, digo-vos uma coisa não sinto nada de vento no capacete estava a dizer que é muito baixa mas companheiros, por enquanto não vou dizer nada porque de facto não consigo perceber o que é certo é que há bocado pareceu-me que o vento me estava a bater aqui na zona da, da viseira do capacete mas 
agora é pá, acelerei, ou o vento está contrário, não sei, não faço ideia, mas senti que estava completamente protegido, completamente protegido. Portanto, continuando aqui na descrição, o display é renovado, não é? tens vários modos eh, para configurar o display, mas basicamente tens aqui a velocidade a que vais, a mudança em granada, o nível do fuel, aqui o odômetro e que poderá ser também as trips, eh, aqui conectividades, atenção que isto dá para ligar, na aplicação dá para ligar música a aplicação meteres música na intercom portanto é uma no fundo é um display moderno Há aqui areia, vamos lá com cuidado que a gente não quer uma máquina destas vá ao chão nenhuma máquina deve ir não é? mas esta então novíssima vai lá vai todo o cuidado é pouco todo o cuidado é pouco e pronto e lá está e os pneus estão com goma não é que na areia fizesse grande diferença só escorregava melhor mas epá, pronto é todos estes cuidados que temos de ter com uma máquina que é completamente nova ah, faltava-me dizer que aqui são as horas aqui está, estão a ver a indicação de bluetooth quer dizer que isto está ligado ao meu smartphone não sei se já tinha falado no conta rotações acho que sim mas pronto, basicamente é isso, muito simples o display, super eficaz, bonito uh, e moderno. Portanto, companheiros, vamos lá então experimentar a aceleração aqui da menina. Uh, vamos aqui em sexta, mas eu vou mandar aqui isto para terceira. Vamos experimentar, portanto, 2.500 em terceira, 44 km hora, vamos lhe dar. Sai bem, sai bem, nota-se que está presa, portanto não, não, epá, não veio aquele disparo brutal, nota-se que é progressiva, mas também está presa companheiros, está presa. Eu vou novamente aqui a quarta, vamos aqui nas 2500, 48 km h 49, 50, vamos lá dar. Muito fixe, muito fixe, muito fixe. Tenho que dizer que a caixa de, de velocidades epá, é de uma suavidade, parece manteiga. É de uma suavidade incrível. Vamos lá então a prós e contras desta menina. Epá, o grande contra. Esse é o grande contra. Epá, é não podermos esticar a máquina hum, ao máximo, não é? Porque de facto seria criminoso pá, estar a fazer isto a um motor completamente novo não se pode fazer nem ao motor nem aos travões tem que se ter muita atenção aqui nas curvas eu já percebi que ela curva bem porque ela é muito bem balanceada mas é pá, eu não me vou deitar muito porque eu não vou arriscar que a goma que o pneu tem pá, que eu saia por aqui fora e que vá estragar a pintura estragar a perna Bem, a perna hoje já não estragava tanto porque é RSW Epá, muito obrigado RSW por estarem a apoiar o canal Epá, e obrigado ao Arthur da linha Way por estar a disponibilizar uh, estas máquinas não se esqueçam que a linha Way é ali junto ao Cascais Shopping eles mudaram de instalações era nos jardins da parede e agora é junto ao Cascais Shopping Pá, tem umas instalações belíssimas, havemos lá fazer alguma coisa para vocês darem uma espreita dela e perceberem a dimensão daquilo. Portanto, vamos lá a mais contras. Pá, um contra que eu estou na dúvida se tenho ou não é a altura aqui do, da, da proteção aerodinâmica. Epá, eu ao início parecia que me sentia um vento a dar aqui na, no capacete mas o que é facto é que à medida que vou rolando não estou a levar com muito vento não estou, eu também vou em velocidades muito, muito baixas não, é? não vou em estrada aberta a 120 ou seja o que for portanto epá, não, não posso arriscar a dizer que tem boa proteção mas também não posso arriscar a dizer que tem má porque eu estou-me a dar bem estou-me de, de facto a dar bem um contra que eu tenho é a história dos pecos vão-me desculpar mas 
pá, num, a cena dos pecs é uma cena que eu às vezes até me faz urticária uh, companheiros porque no fundo é assim uma máquina que está preparada para, para off-road pá, devia de vida origem com crash bars uh, que os protetores de mão uh, epá, já não digo que eu sei que há um pack que eles têm também com os punhos aquecidos, pronto, que isso seja um extra é, é pá, aqui o, eu acho que não tem tomada USB, bem, aqui conseguimos espelhar o, o smartphone portanto, ou, ou ter conectividade do smartphone com, com a, o display, mas fazia falta até para carregar o smartphone se eu precisasse e eu creio que não tem tomada USB, que é um acessório é, que também tem que se meter portanto, ou seja, ah, e as malas, tudo bem que sejam um, um extra, é Pá, é perfeitamente aceitável agora, crash bars, proteções de punhos proteção de cárter é pá, isto deviam de ser coisas que penso eu que deviam de vir de origem não sei, é pá, companheiros esse é o meu ponto de vista é o meu contra, não sei se será o vosso é o meu é, de determinadas coisas que para mim são essenciais virem logo numa moto não virem a equipar de origem é pá seguindo as suas características e lá está neste caso uma máquina que se quer preparada para fazer um bocado de off-road mas pronto, tudo bem, tudo tranquilo não há de ser por aí, não faço ideia do preço dos pecos mas de facto é um extra não é? coisas a favor, tenho muitas tenho muitas primeiro é uma máquina que eu teria com certeza é uma máquina que eu teria lá em casa porque epá, para o meu dia a dia já percebi muito maneirinha se isto fizer os 3,6 litros aos 100 que a marca indica epá, perfeita para ter consumos baixos eh, para uma 500 3.6 epá, penso eu que será bastante aceitável bastante aceitável é um consumo que eu acho assim à primeira vista ótimo eh, claro que se forem se andarem muito devagar ainda conseguem, tenho quase a certeza baixar um bocadinho se forem realmente muito moderados agora se esticarem punho também conseguem aumentar bastante eu vou só abrir aqui mais uma vez vamos ver se não, não desligo o microfone aqui da câmera espero que não espero que não, que não tenha desligado nada esperemos que esteja tudo bem é... Portanto, companheiros, vamos entrar aqui nesta zona da Peninha. Isto para vos dizer, então, que uh, é uma máquina que eu teria, uh, que me parece extremamente equilibrada, uh, muito ajustada para andar naquele dia-a-dia -dia do, do ir para o trabalho e voltar do trabalho, porque lá está com consumos baixos e com o facto de ser muito maneirinha e de certeza que passa muito bem no trânsito. É para estas curvinhas, são uma maravilha. Pena tenho eu de não me conseguir deitar mais, porque tenho receio que o pneu saia. Mas, portanto, muito maneirinha para andar no trânsito, para fazeres uma viagem Epá, estou perfeitamente em querer que fazes uma viagem não uma viagem assim muito longa se calhar até fazes uh, isto com pendura, não é? com uma viagem com pendura Epá, se calhar assim uma viagem de 500 km fazes na boa uh, epá, convém umas paragenzinhas fazer 500 km sem, sem levantar o rabo uh, epá, nem numa mil penso eu, epá, acho que um gajo tem que descansar e usufruir um bocadinho da viagem mas pronto, uma, via... uma moto é, muito indicada para quem tem carta a dois que está a iniciar é, ou para alguém mais experimentado mas que quer uma, uma máquina pá, com baixo consumo é, pá, e no fundo que seja é, uma máquina equilibrada para, o... para aquilo que pretendem basicamente é isso eu não me vou esticar muito mais porque lá está é um vídeo, é uma máquina nova não dá para explorarmos muito mais fica só aqui a minha perspectiva deste pequeno test ride apresentar-vos também esta nova Honda NX500 pá, renovada com um look brutal e é pá, que eu acho que vale a pena vocês irem testar Passem na linha Way, liguem para lá, marquem e vão testar esta máquina que acho que não se vão arrepender de a terem testado. 
Portanto, companheiros, dito isto, só falta aquela parte do vídeo, como eu digo sempre, que é mais importante. Sejam felizes, isto é do caras, companheiros.